హలో వియర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు వెడ్డం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సో ఈరోజు నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ జరిగాయో చూద్దాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ సో ఈరోజు డేట్ మనకి సెవెంత్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్లో ఒక బిగ్ గ్యాప్ డౌన్ అయితే మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నిన్న క్లోజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సో మనం ఆల్రెడీ ఈ మంత్కి వీక్కి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ డిస్కస్ చేసాం సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ and 17650 so first 15 minutes lone gap down open ayinappatiki market 17550 above close ayindi almost all oka 1 and 1/2 hour aithe ee level pain e trade ayindi oka 15 minutes lo matram aa level break ayindi but immediately malli ventine aa level pain close ayindi once close ayyaaka straight away 17650 oka 100 points rally aithe chusam సో ఓవరాల్గా మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ అంటే అరౌండ్ ఒక వన్ థర్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయ్యింది ఈరోజు సో ఈ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్లో మనకి సాలిడ్గా ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అయితే ఒక సింగిల్ ట్రెండ్లో ఎన్క్యాష్ చేసుకోవచ్చు బట్ మార్కెట్ ఈరోజు కూడా ఓవరటాలిటీ అయితే కంటిన్యూ అయ్యిందని చెప్పుకోవచ్చు సో అన్నీ కూడా మనకి రియల్ బాడీస్తో పాటు విక్స్ కూడా చాలా హ్యూజ్ విక్స్ ఫామ్ అయ్యాయి సో ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన ఒక ట్రెండ్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా విక్స్ హయ్యర్ విక్స్ లోవర్ విక్స్ రెండు కూడా వాలటాలిటీ హ్యూజ్ వాలటాలిటీ క్రియేట్ చేసింది సో థర్టీ మినిట్స్ చూద్దాం థర్టీ మినిట్స్లో కూడా ఫస్ట్ సెషన్ సమ్వాట్ ఓకే బట్ సెకండ్ సెషన్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ హ్యూజ్ వాలటాలిటీ సో మార్కెట్ అబౌట్ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్లోనే సెకండ్ సెషన్ మొత్తం కూడా కంటిన్యూ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఏ ఒక్కరోజు క్లోజ్ అయినా మార్కెట్లో మళ్ళీ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఒక ఒక సింగిల్ ట్రై సింగిల్ సైడ్ ట్రైన్ అదే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బిలో సారీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బిలో కానీ క్లోజ్ అయితే మార్కెట్లో ఒక వీక్నెస్ అంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మధ్యలో మార్కెట్ ఉన్నంతసేపు కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఒకవేళ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయితే ఒక సింగిల్ ట్రెండ్ అంటే మొన్న వచ్చిన హైయర్ అయితే ఉంది అరౌండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ అది ఇంకొకసారి రీటెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో ఒకసారి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్స్ చూద్దాం వన్ అవర్ సో వన్ అవర్లో మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ ఒక జోన్ అయితే ఫామ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆర్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఈ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇది ఒక కీ లెవెల్ సో ఇది దీని అబౌవ్ ఏ ఒక్క రోజు క్లోజ్ అయినా కానీ మనకి మార్కెట్లో ఇంకొక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఈరోజు ఈ జోన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పటికీ మార్కెట్ ఇక్కడ ఒక బిగ్గర్ కన్సాలిడేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో రేపు మెయిన్లీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కీ లెవెల్ ఏ ఒక్క వన్ అవర్ అయినా కానీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయితే మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక కంప్లీట్గా మనం వన్ డే క్యాండిల్ కానీ చూస్తే కంప్లీట్గా అయితే స్టిల్ కన్సాలిడేషన్లోనే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో సెప్టెంబర్ మొత్తం కూడా మనకి ఒక బిగ్ రేంజ్ క్యాండిల్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఫామ్ అవ్వలేదు అన్ని అబౌట్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ క్యాండిల్సే ఫామ్ అయ్యాయి అండ్ విత్ హ్యూజ్ వాలటాలిటీతో అవుతుంది సో ఇక్కడ ఒక లాంగర్ వీక్ చూసాం ఇక్కడ ఒక టాప్ వీక్ అండ్ బాటమ్ వీక్ చూసాం ఇక్కడ చూసాం సో ఈ రెండు క్యాండిల్స్ అంటే మొన్న ఈరోజు వచ్చినవి కొంచెం సవాట్ బెటర్గా క్యాండిల్స్ క్లోజ్ అయినాయి అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఏదేమైనప్పటికీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ 
ఈ లెవెల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ సో ఈ సిరీ ఈ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ మంత్ లో ఏ ఒక్క రోజు కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ అయితే మార్కెట్ క్లోజ్ అవ్వలేదు సో అదేవిధంగా బిలో కూడా మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ ఒక్క రోజు కూడా బిలో క్లోజ్ అవ్వలేదు సో అంటే లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్స్ కూడా ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ మొత్తం కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లోనే మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ రేంజ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి సో క్లోజింగ్ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో క్లోజింగ్ ఈదర్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబో వన్ డే అయినా క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే పొజిషన్స్ క్యారీ చేసుకోవాలంటే లేదు అంటే బిలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక్క రోజు అయినా కానీ దాన్ని లో లెవెల్లో క్లోజ్ అవ్వాలి సో మార్కెట్ ఫైవ్ డేస్ కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్లోనే మనకి కన్సాలిడేషన్ అవుతూ ఎటు ఒక డైరెక్షన్ అయితే తీసుకోలేదు సో ఇంక్లూడింగ్ టుడే ఇది ఎక్కువ రోజులు మనకి ఈ రేంజ్లోనే మార్కెట్ క్లోజ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎక్సెప్ట్ వన్ టూ త్రీ డేస్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ డేస్కి మనకి అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ నైన్ డేస్ విత్ ఇన్ దట్ రేంజ్లోనే మార్కెట్ క్లోజ్ అయింది ఇన్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు ఇది ఒక బిగ్ జోన్ లాగా క్రియేట్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన ఏ ఒక్క రోజు క్లోజ్ అయినా కానీ మార్కెట్లో ఇక్కడ క్లోజ్ అయినప్పటికీ ఇది మంత్లీ క్యాండిల్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మంత్ ఆ రోజు ఆగస్ట్ మంత్ క్లోజింగ్ యాక్చువల్గా మేబీ మంత్లీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోసం ఇలా జరిగి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను బట్ నెక్స్ట్ డే మనకి ఒక బిగ్ గ్యాప్ డౌన్ అయితే మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యింది సో ఓపెన్ అయినా కానీ మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ రోజు రీటెస్ట్ చేశాడు సో ఏదేమైనప్పటికీ మనకి ఈ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మధ్యలో లైట్ పొజిషన్స్తో ఉంటే బెటర్ అనుకుంటున్నాను ఒకసారి వీక్లీ క్యాండ్ కూడా చూద్దాం ఆల్రెడీ ఈ వీక్లో త్రీ డేస్ కంప్లీట్ అయింది బట్ ఈ త్రీ డేస్ కూడా చాలా స్మాల్ రేంజ్ అయితే ఫామ్ అయింది కంపారిటివ్లీ లాస్ట్ వీక్ సో సో ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఈ వీక్ హై లాస్ట్ వీక్ హై మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ 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 సో ఈ ఈ వీక్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు వీక్లీ క్యాండిల్ అంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ బ్రేక్ అయితేనే మనకు ఒక మూమెంటం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇది నిఫ్టీ గురించి ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవాళ ఎటువంటి మూమెంట్ అయితే లేదని చెప్పుకోవచ్చు అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అరౌండ్ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఒక సంవాట్ నిఫ్టీ బెటర్గా ఒక రేంజ్ అయితే క్రియేట్ అయింది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అసలు ఎటువంటి రేంజ్ లేదు అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అంటే అప్ సైడ్ అబౌట్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నా కానీ బాటమ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ మధ్య రేంజ్ క్రియేట్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కూడా మనకి ఎటువంటి ట్రేడ్ ఆపర్చునిటీ అయితే రాలేదు సో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ అని చెప్పుకున్నాం థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నిన్న ఈ లెవెల్ కిందనే క్లోజ్ అయింది యాక్చువల్గా సో థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ అండ్ ఈరోజు గ్యాప్ డౌన్ లో చూసుకున్నా కానీ మనకి అరౌండ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో మార్కెట్లో మనకి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర అయితే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అయితే ఈరోజు టచ్ చేయలేదు సో చూద్దాం రేపు ఏమైనా టచ్ చేస్తుందేమో అంటే మార్కెట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెద్దగా ఇటు మూమెంటం లేదు సో రేపు ఒకవేళ గ్యాప్ పై ఏదైనా థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయితే మళ్ళీ అప్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది లేదు అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రీటెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఇది ఒక డైల్మా కండిషన్లోనే ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంటే లోవర్ లెవెల్లో కన్సాలిడేషన్ అయింది సో ఇక్కడ నుండి దీని మొత్తాన్ని కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ జోన్ అనుకుంటే ఐదర్ మార్కెట్ దీని అబౌవ్ అయినా ట్రేడ్ అవ్వాలి లేకపోతే దీని బిలో అయినా ట్రేడ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఒక తక్కువ రేంజ్లో డే మొత్తం కూడా ఫామ్ అయింది అని అంటే 
మనకి లేదని చెప్పుకోవచ్చు ఇంత తక్కువ రేంజ్ ఫామ్ అయ్యిందంటే మార్కెట్ ఇక్కడ ఇండియస్ ఇష్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇటీవల అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంది సో ఇది అప్ సైడ్ బ్రేక్ అయ్యి ఒక వన్ అవర్ క్యాండిల్ అయిన ఫామ్ అవ్వాలి లేదు అంటే ఈ రోజు వచ్చిన లో అరౌండ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దీనికిలో ఒక వన్ అవర్ అయినా ఫామ్ అవ్వాలి బట్ థర్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో వన్ అవర్ క్యాండిల్ థర్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్ చూద్దాం థర్టీ మినిట్స్ లో కూడా ఇవాళ నిన్న వచ్చిన లో ఏదైతే ఉందో జస్ట్ అది టచ్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా వెళ్ళే ట్రై అయితే చేయలేదు సో బాటమ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ లోనే ఈరోజు ట్రేడ్ అయ్యింది అండ్ వన్ అవర్ చూద్దాం వన్ అవర్ లో కూడా మనకి ఫస్ట్ త్రీ క్యాండిల్స్ ఒక బిగ్ కన్సాలిడేషన్ సెకండ్ త్రీ అవర్స్ సెకండ్ సెషన్ కంప్లీట్ వాలటాలిటీ సెషన్ అండ్ విత్ ఎ స్మాల్ రేంజ్ ఎటువంటి డైరెక్షన్ అయితే తీసుకోలేదని చెప్పు చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఏ ఒక వన్ అవర్ క్యాండిల్ కూడా మనకి థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ అయితే క్లోజ్ అవ్వలేదు సో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మనకి నిన్నట్లు అది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ సపో రెసిస్టెన్స్ అయ్యింది సో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన ఒక వన్ అవర్ ట్రేడ్ అయితేనే మనకు అప్ సైడ్ మూమెంట్ అదర్వైజ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అండ్ అది బ్రేక్ అయితే బిగ్ నెంబర్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ కనిపిస్తుంది సో వన్ అవర్ చూద్దాం వన్ అవర్ వన్ డే చూద్దాం సో ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన రేంజ్ ఏదైతే స్మాల్ రేంజ్ ఉందో అది ఈ రోజే అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంత తక్కువ రేంజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లాస్ట్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లో అయితే ఇంత తక్కువ రేంజ్ ఫామ్ అవ్వలేదని చెప్పొచ్చు సో ఎనీవే ఇప్పుడు ఇది ఒక స్పిన్నింగ్ టాప్ లాగా ఫామ్ అయింది అండ్ నిన్న మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఒక డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ ఫామ్ అయింది టెక్నికల్లీ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సే ఉందని చెప్పుకున్నాం బట్ ఏదేమైనప్పటికీ ఇది షార్ట్ సైడ్ ఉండే మార్కెట్ కూడా కాదు ఎందుకంటే ప్రతి లోవర్ లెవెల్లో కూడా బయ్యింగ్ స్ట్రాంగ్ బయ్యింగ్ మొమెంటం అయితే కనిపిస్తుంది ఈరోజు కూడా గ్యాప్ డౌన్ అయినప్పటికీ ఇమీడియట్గా మార్కెట్ రికవర్ అయింది నిన్నట్లు వరకు రావడం చూసాం బట్ ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ ఫైవ్ క్యాండిల్స్ కానీ మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే నిఫ్టీలో ఎటువంటి మొమెంటం లేదని చెప్పుకోవచ్చు అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మొమెంట్ పే ఉంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సంవాట్ బెటర్ గానే ఉంది సో ఇక్కడ మనకి అరౌండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అండ్ ఇక్కడ అరౌండ్ మనకి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ సో అండి ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అవి ఒక థౌజండ్ మన దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అయితే సెప్టెంబర్లో ఒక ట్రెండ్ తీసుకుందని చెప్పుకోవచ్చు బట్ నిన్న ఫార్టీ థౌజండ్ ఏదైతే ఒక సైకలాజికల్ ఫిగర్ టచ్ చేసింది ఇమీడియట్గా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండ్ ఈ రోజు కూడా అది ఎక్స్టెండ్ అయ్యిందని చెప్పుకోవచ్చు సో వాట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి సో మనకి నిఫ్టీలో ఏదైతే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సైకలాజికల్ ఫిగర్ చూసాం అక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగింది అండ్ ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా మనకి ఈ రోజు వచ్చిన లో ఫార్టీ థౌసండ్ నుండి ఈ రోజు వచ్చిన లో చూస్తే సమ్వేర్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సో ఇది పెద్దగా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే కాదు ఒక సైకలాజికల్ ఫిగర్ టచ్ చేసిన తర్వాత సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనేది పెద్ద ఫిగర్ అయితే కాదు బట్ నిఫ్టీలో మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ చూసాము సో ఎయిటీన్ థౌజండ్లో మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ సో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఒక టెన్ పర్సెంట్ కూడా లేదని చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్గా అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంటే మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ వచ్చి నాట్ ఈవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాక్చువ
ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ నుండి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాట్ ఈవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ ప్రాఫిట్ గురించి కూడా జరగలేదు సో అదే ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం ఇక్కడ ఫార్టీ థౌజండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక్కుంటే ఫార్టీ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే కనీసం టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ మనకి అంటే థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ లెవెల్కి వచ్చినా కానీ మనం పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు బట్ ఏదైనప్పటికీ ఈ టూ డేస్లో మనకు వచ్చిన రేంజ్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్సే సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఓకే సో ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఒక డోజీ ఫామ్ అయిందో ఇప్పటికీ అదే ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అయ్యింది సో ఇది థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో సో నిఫ్టీకి మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ జోన్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఏదో ఒక రోజు మనకి ఈ లెవెల్స్ బ్రేక్ అయ్యి క్లోజ్ అవ్వాలి ఏదో థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ పైన అయినా క్లోజ్ అవ్వాలి ఒక్క రోజు అయినా లేదా థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బిలో అయినా కానీ క్లోజ్ అవ్వాలి మార్కెట్ ఏదో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌ ఒక్క రోజు అయినా క్లోజ్ అయితే మనకు అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అదే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలో వన్ డే క్లోజ్ అయినా కానీ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇవి ఇప్పుడు ఒక కీ లెవెల్స్ అయ్యాయి ఈ మంత్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన డేటాను బట్టి చూస్తే ఇప్పుడు ఇవి కీ లెవెల్స్ అయ్యాయి సో మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ తోటి కంటిన్యూ అవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రెండ్ మార్కెట్ పాజిటివ్ అయితే ఉంది ఎక్కడ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినా ఏదైనా చిన్న చిన్న ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఈ రేంజే తప్ప మనకి ఒక బిగ్ ఫాల్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనిపించట్లేదు సో ఒక బిగ్ ఫాల్ రావాలంటే మినిమం సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అవ్వాలి డౌన్ సైడ్ అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ లెవెల్ కంప్లీట్గా బ్రేక్ అవ్వాలంటే ఒక ట్రెండ్ రివర్స్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇప్పుడున్న అప్ ట్రెండ్ రివర్స్ అవ్వాలి అంటే నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బిలో క్లోజ్ అవ్వాలి ఒక్క రోజు అయినా లేదా బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ బిలో వన్ డే అయినా క్లోజ్ అయితే మనకి ట్రెండ్ రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్గా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇది ఈరోజు నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి సో మళ్ళీ తిరిగి రేపటి అనాలిసిస్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్